আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন মেডিকেল এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যাক্সেস মানে নতুন কিছু আর এই নতুনত্বের ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের নতুন সেশনে আয়োজন হতে চলেছে এমবিবিএস শেষ করার পরপরই শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে আসে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রির জন্য তার মধ্যে এফসিপিএস অন্যতম তীব্র প্রতিযোগিতামূলক এফসিপিএস পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে কিভাবে সফলতা অর্জন করতে হয় তা জানতে হলে প্রয়োজন হয় সঠিক গাইডলাইনের এবং সঠিক তথ্যের তাই আজকে আমাদেরকে সঠিক গাইডলাইন এবং তথ্য দিতে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের জনপ্রিয় একজন মেন্টর ডক্টর শাকিউল কবি সাগর ভাইয়া এমবিবিএস ডিউ এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন আর আজকে এই সেশনে আমি হোস্ট হিসেবে থাকছি নাদিয়া রশিদ বর্তমানে অধ্যয়নরত আছি শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ সেশন দুই হাজার বিশ একুশ তো চলুন আর দেরি না করে আমরা ভাইয়ের কাছে চলে যাই এবং এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন বিষয় প্রিপারেশন নিয়ে তার বলা কথাগুলো শুনে আসি ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম আসসালাম নাদিয়া এত সুন্দর একটা ইন্টারাকশন দেওয়ার জন্য এবং দর্শক সবাই কি হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম ওয়েলকাম টু টুডে সেশন তো আজকের সেশনটা এভাবে বলা হয়েছে আজকের সেশনটা হচ্ছে প্রিপারেশন ফর এসিপিএস পার্ট ওয়ান তো আসলে টপিকটা মেইনলি ইন্টার্ন ডক্টর দেখি টার্গেট করে আজকের টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে ইন্টার্ন ডক্টর বাট হচ্ছে আমি আরও জুনিয়র যারা তাদের সম্পর্কে আমি আজকে কথাবার্তা বলবো তো দেরি না করে আমার মনে হয় শুরু করে দেওয়া বেটার छोट कि আমরা তো হচ্ছে পাশ করে হই হচ্ছে এমবিবিএস ডক্টর আর হচ্ছে তো এমবিবিএস এর পরে এখনকার দিনে আসলে শুধু এমবিবিএস আর কারোরই ইচ্ছা থাকে না সবারই একটা স্বপ্ন থাকে যে না আমরা কোনো একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি করবো তো সেরকম বিভিন্ন প্রকার আমাদের অপশন আছে তো দেশে কিছু অপশন আছে কিছু বিদেশে অপশন আছে তো আমি আজকে আমাদের যেহেতু একটা দেশের বাংলাদেশের একটা ডিগ্রি নিয়ে আলোচনা হবে তো দেশের কিছু আমি অপশন দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে যে এসসিপিএস আছে এরপর রেসিডেন্সি আছে যেটা এমডি বা এমএস সার্জারিতে হয়তো এমএস হিসেবে পরিচিত আর ডিপ্লোমা আছে এমফিল আছে এমফিল লাইকলি হচ্ছে আপনাদের মেইন বেসিক সাবজেক্ট ঠিক আছে আচ্ছা তো আজকের মেইন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এসসিপিএস তাহলে এই যে এসসিপিএস তার আগে এসসিপিএস সম্পর্কে ছোট কিছু কথা বলতে হবে रिक्वयरमेंट हम गैपारोग्राम সেই বেসিসে হচ্ছে সবচেয়ে নিয়ারেস্ট আপনাদের পাশ পার্কি পর পর আপনারা যদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোনো ডিগ্রি টার্গেট করতে চান সেক্ষেত্রে এফসিপিএস খুবই একটি উপযোগী একটা উপযুক্ত একটা ডিগ্রি আর হচ্ছে আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে যে আমাদের দেশে স্বাভাবিকভাবেই সব ডিগ্রিরই যেমন একটা রেসপেক্ট আছে এফসিপিএস অবশ্যই ভেরি মাচ একটা রেসপেক্টেবল একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি অ্যান্ড ভেরি মাচ একটা কোয়ালিটি সম্পন্ন যে আমরা ধরে নিতে পারি নট অনলি এজ এ নন মেডিকেল পার্সন নন মেডিকেল পার্সন অবশ্যই একজন এসিপিএস ডক্টরের কাছে যেমন যেতে চায় আমরা মেডিকেল পার্সনও কিন্তু 
छाजिस्टर परीक्षा अच्छा ट्रेनिंगज डिफारेंट छ प्रथम प्रोटोकल पास कर प्रोटोकलिंग 
আজকে আমরা পার্ট ওয়ান এই মোটামুটি থাকি তো মোটামুটি এই যে দুই বছর পরে মিড টার্ম দিয়ে দেন তিন বছর আরো স্পেশালাইজ ট্রেনিং এবং টিসিস এর পরে আমরা পার্ট টু বা ফাইনাল এসিপিএস ফাইনাল পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার করতে পারি তাহলে হচ্ছে এক্সাম ফি নিয়ে সবার একটা কোশ্চেন তো এক্সাম ফি এর বিষয়টা হচ্ছে যে যারা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম অ্যাপিয়ার করছে এসিপিএস পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় তাদের থাক লাগে হচ্ছে ইলেভেন থাউজেন্ড টাকা অ্যান্ড যারা হচ্ছে ওল্ড ক্যান্ডিডেট মানে ধরেন একবার আপনি দিয়ে ফেলেছেন এগারো হাজার টাকা দিয়ে আপনি একবার পরীক্ষা দিয়েছেন নাও আপনি ওইবার হয়তো আলাদা না করে কোনো কারণে ফার্স্ট টাইম আপনি হলেন না পাশ করলেন ঠিক আছে দেন আপনি সেকেন্ড টাইম যদি ছয় মাস পরে বা এক বছর পরে যখনই আপনি দেন না কেন দেন প্রতিবারই আপনার দশ হাজার করে টাকা দেওয়া লাগবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকবার অ্যাপিয়ার করার জন্য তো প্রত্যেকবার এক্সামে অ্যাপিয়ার করার জন্য বা রেজিস্ট্রেশন ফিটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি ফার্স্ট টাইম হচ্ছে ইলেভেন থাউজেন্ড টাকা দেন টেন থাউজেন্ড টাকা দেন এখানে দেখতেছেন এটা আপনাদের ডিসিপিএস এর ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবেল আছে যে আপনাদের পার্ট ওয়ানের পরে আপনার মিড টার্মের জন্য একটা অ্যামাউন্ট নির্ধারিত আছে পার্ট টু এর জন্য একটা অ্যামাউন্ট নির্ধারিত আছে ঠিক আছে বোথ ফর নিউ ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড ওল্ড ক্যান্ডিডেট মানে নিউ ক্যান্ডিডেট বলতে বুঝাচ্ছেন যে ফার্স্ট টাইম যে অ্যাপিয়ার করছে আর ওল্ড ক্যান্ডিডেট বলতে বুঝাচ্ছেন যে অলরেডি একবার অ্যাপিয়ার করেছে হয়তো খারাপ হয়েছে পরীক্ষা দেন তিনি সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম আরও বারবার অ্যাপিয়ার করছেন প্রতিবার হচ্ছে তাহলে ওল্ড ক্যান্ডিডেটের জন্য কিছুটা ডিসকাউন্ট আছে ডিসকাউন্ট মানে মানে হচ্ছে কিছুটা টাকার অ্যামাউন্টটা কিছুটা কম লাগে আচ্ছা তাহলে একটা কমন প্রশ্ন আসে যে এই মেডিসিনের তো এখনকার দিনে এখন তো আমাদের আগে একটা অপশন ছিল যে সাবজেক্ট সুইচ করে ফিউচার জেনারেশনে আপনার অলমোস্ট সবার অনেকেরই হয়তো ধারণা হয়ে গিয়েছে যে এখন কিন্তু সাব স্পেশালিটি যুগে এসে পড়েছে এখন আর আমরা আগে যেমন ইন্টারনাল মেডিসিন জেনারেল সার্জারি একটা ক্রস সাবজেক্টের প্রতি একটা আগ্রহ ছিল এখন কিন্তু ইভেন পেশেন্টরাও বুঝতে যাচ্ছে যে একজন কিডনি স্পেশাল কিডনি তার কিডনি সমস্যা আমি একজন কিডনি স্পেশালিস্টের কাছে যাবো আমি একজন নেফ্রোলজিস্টের কাছে যাবো আমার পেটের সমস্যা আমি একজন গ্যাস পেন্ট্রোলজিস্টের কাছে যাবো আমার বুকে ব্যথা করতেছে আমি একজন কার্ডিওলজিস্টের কাছে যাবো বা একজন ফার্মোলজিস্টের কাছে যাবো অটোমেটিক্যালি কিন্তু রোগীরাই এখন হচ্ছে এই যুগের যত বেশি হচ্ছে তত বেশি সাব স্পেশালের দিকে যাচ্ছে পাশাপাশি হচ্ছে রেফারাল সিস্টেমটাও আস্তে আস্তে আমাদের দেশে ইম্প্রুভ হচ্ছে যার কারণে সাব স্পেশালিটি ইম্পর্টেন্স দিন দিন বাড়তেছে যার কারণে এখন কিন্তু নিউয়ার জেনারেশন আপনারা যারা সামনে পরীক্ষা দেবেন সবারই কিন্তু ইন্টারনাল মেডিসিনের থেকে অনেকেরই সাব স্পেশালিটির প্রতি আগ্রহটা বেশি ঠিক আছে তো এটা কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা কীরকম হবে তো এই জন্য আমি এই সাইডটা রাখাই হয়েছে যে আমরা যে মেডিসিনের কোয়েশ্চেন যেই কয়েকটা আপনারা সাবজেক্ট কিনে দেখতে পারছেন আপনি পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় এই কয়েকটা সাবজেক্টের কোয়েশ্চেন সেম হয় এখন আপনি ইন্টারনাল মেডিসিন দিয়ে যদি আপনি রেজিস্টার করেন তারপরও আপনি যেই কোয়েশ্চেনে পরীক্ষা দিবেন একজন যদি এন্ডোক্রোনোলজি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে সেও সেম কোয়েশ্চেনে পরীক্ষা দিবেন তার বেলা সেই সেম রুলস অ্যাপ্লাই করে খালি পার্থক্য হবে যে উনি এন্ডোক্রোনোলজিতে পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং আপনি হয়তো ইন্টারনাল মেডিসিনে পরীক্ষা দিচ্ছেন এরকম দুটা পার্থক্য থাকে কিন্তু এই স্লাইডে দেখতেছেন বেশ কয়েকটা প্রায় প্রায় বারোটার মতো সাবজেক্ট আছে তো এই বারোটা সাবজেক্টেই প্রত্যেকবার পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় সেম কোয়েশ্চেন আসতে পারে এর বাইরে কিছু সাবজেক্ট আছে যেমন হচ্ছে ফিজিক্যাল মেডিসিন হেমাটোলজি ডার্মাটোলজি অ্যান্ড ভেনারোলজি তারপর হচ্ছে সাইকিয়াট্রি এগুলো কিন্তু আবার হচ্ছে ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন তো আমি সেই বিষয়ে যাচ্ছি না আমরা মেইনলি পার্ট ওয়ান মেডিসিনের মধ্যে আছি যে জন্য আমি জাস্ট এটা বিষয়টা আলোচনা করলাম যে কোন কোন সাবজেক্টের জন্য আপনাদের সেম কোয়েশ্চেন আর ওই সাবজেক্টগুলোর জন্য কিন্তু কোয়েশ্চেন ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন হয় এমন না যে খুব কঠিন কোয়েশ্চেন হয় বা এমন কিছু বাট কোয়েশ্চেন পেপারটা ডিফারেন্ট এবং ওইখানে কিন্তু ট্রেনিং ট্রেনিং এর যে আপনাদের যে কারিকুলাম সেখানে কিছুটা স্লাইড প্রত্যেকটা প্রত্যেকটাতে কিছু কিছু পার্থক্য আছে সেটা সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট প্যারি করে বাট এই কয়েকটা সাবজেক্টে কিন্তু সব কিছু সেম যে এই সাবজেক্টগুলোতে আপনাদের যদি আপনি যদি এসিপিএস পার্ট ওয়ান দেন এবং ইনশাল্লাহ পাশ করেন দেন আপনার দুই বছর হচ্ছে ইন্টারনাল মেডিসিন ট্রেনিং করতে হবে যেটাকে আমরা সিএমটি বলি ও মেডিকেল ট্রেনিং দেন আপনি মিড টার্ম দিবেন মিড টার্ম দিয়ে দেন থ্রি তিন বছর আপনাদের একটা স্পেশালাইজ ট্রেনিং সেটা আপনি যেই সাবজেক্টে ট্রেনিং করবেন মানে যেই সাবজেক্টে আপনি 
পার্ট ওয়ানটা দিয়েছেন সেই সাবজেক্টে আপনার হচ্ছে তিন বছর স্পেশালাইজ ট্রেনিং করা হবে দেন আপনি পার্ট টু ফাইনাল পরীক্ষা দিতে এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো অ্যাট প্রেজেন্ট কিন্তু আপনার হয়তো ভাবতেছেন যে দুই বছর পরে আমি মিড টার্ম দিব মিড টার্মের পরে কি আমি যদি মিড টার্মে ফেল করে যাই আমি তাহলে কি বসে থাকবো না এখন পর্যন্ত হচ্ছে যে সিস্টেমটা চালু আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এক বছর পর্যন্ত একটা ক্যারি অন সিস্টেম আছে মানে আপনি যদি ধরেন এই জানুয়ারিতে আপনি পরীক্ষা দিলেন মিড টার্মে আপনি কোনো ধরনের খারাপ করে ঠিক আছে আপনার হাতে আরও দুইবার দুইটা অপশন আছে মিড টার্ম দেওয়ার এবং আপনি এর পাশাপাশি আপনার যে ট্রেনিংটা কন্টিনিউ করতে পারবেন পারবেন মানে দুই বছরের পরে আপনি আরও এক বছর আপনার যে স্পেশালাইজ ট্রেনিং এর ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত আপনার ট্রেনিং কন্টিনিউ করতে পারবেন এবং মিড টার্মটা দিতে থাকতে পারবেন কিন্তু ধরেন হচ্ছে আপনি জানুয়ারিতে পরীক্ষা দিলেন ফেল করলেন আপনি এরপর ছয় মাস আরও ট্রেনিং কমপ্লিট করলেন ছয় মাস সাথে ট্রেনিং করলেন দেন মিড টার্ম আবার দিলেন আবার ফেল করলেন দেন আরও ছয় মাস ট্রেনিং করে মানে টোটাল এক বছর ট্রেনিং করে ফেলেন দেন আবার মিড টার্ম দিলেন এখন ওইবার যদি আপনি পাস না করতে পারেন তাহলে আপনার এই এক বছরের ট্রেনিংটা কাউন্ট হবে আপনার একবারে তখন আপনি মিড টার্মটা যতদিন না পাস করছেন না ততদিন পর্যন্ত আপনার দুই বছরের পরে যে স্পেশালাইজ ট্রেনিংটা কাউন্ট হবে এক বছর পর্যন্ত ক্যারিয়ন আছে এটা একটু কনফিউজিং লাগতে পারে কারো যদি পরবর্তীতে তারপরও কনফিউজিং লাগে আমি পরবর্তীতে আবার রিপিট করব আপাতত আমরা পরের ফ্লাইটগুলোতে যাই অন্যান্য ইস্যুগুলো কভার করে দেন আমরা কোয়েশ্চেন দিব আপনার যদি আপনার সিনিয়রদের সাথে কথাবার্তা বলেন সবাই বলবে যে যদি আপনার প্রিপারেশন যদি মানে এক্সাম যদি অ্যাকচুয়ালি ভালো হয় তাহলে দেখা যায় দেখা যায় যে আপনার এক্সাম শেষ করে আপনি বসে আসেন তার কোনো তেমন একটা কাজ করবেন হয়তো অনেকে আগেও বের আগে যদি অ্যালাউ করে অনেক সময় আগেও বের হয়ে যায় আর তাহলেও খুব মানে হান্ড্রেড মিনিটস ইজ এ ভেরি হচ্ছে একটা লজ আপনাদের জন্য টুটে বলে একটা টাইম একশো মার্ক অ্যান্সার করার জন্য প্রত্যেকটা পেপার তিনটা পেপার পরীক্ষা হয় হয়তো অ্যারাউন্ড হচ্ছে যেটা বলেছিল আমি দুইটা সেশনের পরীক্ষা হয় একটা হচ্ছে জানুয়ারি আর একটা হচ্ছে জুলাই প্রত্যেক সেশনের ফার্স্ট উইকে ইউজুয়ালি টু দুই তিন চার বা তিন চার পাঁচ এরকম ডেটে পরপর তিন দিন আপনাদের তিনটা পেপার পরীক্ষা হয় মেডিসিনের পরীক্ষা করলে ইউজুয়ালি মর্নিং এ হয় কোনো বাট ঠিক নেই কোনো কোনো সময় হয়তো ইভিনিং এ হতে পারে সার্জারি পরীক্ষা করলে দুপুরের দিকে হয় মোস্ট অফ দ্য টাইম তো পরপর তিন দিন হচ্ছে আপনাদের হান্ড্রেড মার্কসের এক্সাম দিতে হবে তো এই টোটাল আপনাদের তাহলে তিনশো মার্কের পরীক্ষা তাই না একশো 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 এই তিনশো মার্কের মধ্যে মিনিমাম আপনাদের দুইশো দশ পেতে হবে মানে তিনশো মার্কের মধ্যে আপনাদের টোটাল দুইশো দশ মার্কস থাকতে হবে মানে সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে ঠিক আছে আর এছাড়া আরেকটা ফ্যাক্টর আছে সেটা হচ্ছে আপনাদের যেটা আমি লিখেছি পরে মানে হচ্ছে তিনটা পেপারে দুইশো দশ পাওয়া মানে কি আপনার হচ্ছে টোটাল সেভেন্টি পার্সেন্ট মার্কস পাওয়া তাই না কিন্তু এর মানে এই না যে আপনার প্রত্যেকটা পেপারে সেভেন্টি পার্সেন্ট পেতে হবে আপনার একটা পেপারে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত কনসিডার করা যেতে যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন হচ্ছে আপনি ধরেন পেপার ওয়ানে পেলেন আপনি একশোতে ছেষট্টি পেলেন সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেড আপনি পেপার টুতে পেলেন সেভেন্টি ফোর আর পেপার থ্রিতে পেলেন সেভেন্টি ফাইভ ধরে দিলাম আমরা ঠিক আছে তাহলে আপনার টোটাল মার্কস আসে হচ্ছে টু হান্ড্রেড দুইশো এগারো আসে টু হান্ড্রেড ইলেভেন তো এই দুইশো এগারোটা কি দুইশো এগারো হচ্ছে আপনার আপনি টোটাল তিনটা পেপারের মধ্যে আপনার সেভেন্টি পার্সেন্টের বেশি হলো তাই তো আর হচ্ছে আপনি একটা পেপারে কিন্তু সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্টের বেশি পেয়েছেন তাই তো তাহলে আপনি কিন্তু পাশ করে যাবেন অ্যাকর্ডিং টু রুলস কিন্তু এখন আরেকটা সিনিয়র দিই আরেকটা সিনিয়র কি আপনি ধরেন হচ্ছে একটা পেপারে পেলেন সিক্সটি এইট পেপার ওয়ানে পেলেন সিক্সটি এইট পেপার টুতে পেলেন সিক্সটি এইট 
paper three table and seventy eight. You know, sir, the paper one, paper two, you know, they can have the compass sixty eight, sixty eight table and paper three table and seventy eight. Top mila jodi joke pran dek ben jay hotse apna marks hai to dusho chhod do mona two hundred fourteen. I am not mistaken. Two hundred fourteen ashi, which is above seventy percent. But apni apna ke kisi to pass karan ho bina because apni jodi more than one paper jodi seventy percent ek compass. Then you will not be eligible for passing the exam. Yes, sir. After minimum two to three pare above seventy or more, that's why we have only one to pare. After seventy, which is considered for a hobby with the clause, I mean, extra short to I mean, short to that page. Which is also shop mile. After two to three percent. After that, which is extra to pare, which is seventy compound, but shop mile, which is two to three percent, but that's less. लस আর লাস্টে এই পয়েন্টটা আমার মনে হয় এটা দেখে ইজ হার্টেন্ড বা হচ্ছে ডিমোটিভেটেড ফর কিছু নেই যে বিলো 25% পেলে আপনাদের আপনি নেক্সট সেশনে পার্টিসিপেট করতে পারবেন না আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ এফসিপিএস পার্টন পরীক্ষার এই যে আমরা 100 মার্কের কথা বলছি 100 মার্কের মধ্যে কিন্তু সবগুলো কোশ্চেন কঠিন হয় এর মধ্যে কিছু কোশ্চেন ইজি হয় কিছু কোশ্চেন মডারেট হয় কিছু কোশ্চেন খুব ডিফিকাল্ট ओके सॉरी अच्छा तो जेटा बोल चिलाम तो हमारे मनो है मिनिमम जो दी आपनी टू मंथ्स टू थ्री दो मासिक बात तीन मासिक रूप प्रिपरेशन है जेटा है तो नॉट सफिशिएंट ऑन इसे कैसे नाउ मनो होते पड़े ताऊ क्यों ट्वेंटी फाइव परसेंट एक कॉम्प आपन बोले मनो है अपना मिनिमम जो दी ऐटे इच्छा था के मिनिमम आप समय क्वेश्चन Five question will be there. Abong put the data. Apna two false answer karar shuru kuch. So apna dekh bhen je. Pochish ta question marks kuch fifty. Thale par question apna kotha marks kuchon two marks. Thale apna put the data question hai dui marks kore. Sahi to? Put the data question hai jodi dui marks thake. Apna MCQ te ami ki bolam je ata same thake. Sahi to? Ata same thake tar under pass ta hoche sentence thake. Oi same er against the pass ta sentence thake. लाइन थे तो एकाने किंतु एमसीक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन गुला आपने दर माने डेविसन बोलने पर कुछ आपने दर जो दी डेविसन टेप हालों पर पढ़ा था के एमसीक्यू समस्या रखा था और एसबी वे पर आमी पढ़ बोलती जारा कथा बोल बो एसबी शब्द रा ऑटी हो से सिंगल बेस्ट एंड 
তো হচ্ছে আপনাদের বেস্ট অ্যানসারটা চুজ করতে হবে অনেক সময় থাকতে পারে একটু কনফিউজিং এবং এটা কিন্তু বুঝতে হবে যে এনসিকিউতে যেমন আপনার হয় একটা টপিক সম্পর্কে আপনার ভাষা ভাষা ধারণা আছে আপনি পাঁচটা সেন্টেন্স টু ফোর্স দেখাতে বলছি আপনি ধরেন তিনটা কারেন্ট দিলেন দুটা আপনার ভুল গেল তাহলে আপনি কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট টু পেলেন টু এর মধ্যে ঠিক আছে কিন্তু এস বিতে কিন্তু এই অপশনটা নেই এস বিতে হয় দুই এ দুই পাবেন আর না হয় দুয়ে জিরো তো এস বিএ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এক্সামের যে মোডটা ঘুরিয়ে দেয় তো আপনার এস বিএটা খুব গুরুত্ব দিয়ে মানে অ্যাট প্রেজেন্ট আমি বলছি না যে এম সিকোটা আপনি লেস ইম্পর্টেন্ট দিব বাট হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে এস বিএটাই কিন্তু পরীক্ষার মোডটা ঘুরিয়ে দিতে পারে এস বিএ প্রিপারেশনটা অবশ্যই ভালো থাকতে হবে পাশাপাশি আমাদের থিওরিটা ভালো করে পড়া থাকলে মানে বইটা যদি ভালো করে পড়া থাকে তাহলে এম সিকিউতে আশা করি সমস্যা হবে না এই সব सिलेबास मोटामुटी जो कर ले जिनेटोलिम ভাগ করা আছে যে কোন টপিক থেকে কয়টা করে কোয়েশ্চেন থাকবে এবং দেখেন আমরা আমি একটু বোল্ড করে রেখেছি নট ফর বায়াস বায়াস যাতে আপনারা না হন বাট যাতে আপনাদের মাথা থাকে যে প্রত্যেকটা পেপারে সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন কোর্স থেকে আসে দেখেন আপনারা যদি পেপার ওয়ানটা দেখেন ফিফটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেনে আসছে দুইটা সিস্টেম থাকে নিউরোলজি এবং গ্যাস্ট্রেন্টোলজি এখন আপনারাই বলেন তাহলে হচ্ছে এই এতগুলো টপিক টোটাল হচ্ছে আটটা টপিক এর মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেনে আসছে ওই দুইটা সিস্টেম তাহলে আপনাদের ওই দুইটা সিস্টেম কত ভালো করে পড়তে হবে তো আপনাদের যখন এই পার্ট ওয়ান পরীক্ষার প্রিপারেশন নেবে একটু র্যাশনাল হতে হবে র্যাশনাল হতে হবে ইন দ্য সেন্স যাচ্ছ আপনি কতটুকু শেষ করে পরীক্ষায় বসতে পারবেন সেটা কিন্তু আপনি নিজেও জানেন আপনি চেষ্টা করতে পারেন হয়তো আপনি ফোর মান্থস টাইম পেলেন আপনি হয়তো ফুললি প্রিপারেশন নিতে পারবেন না হয়তো মনে হলো যে সিক্স মান্থস বা সেভেন মান্থস টাইম পেলে আমি একটু ভালো মতো প্রিপারেশন করতে পারতাম সেটাই হোক না কেন বাট আপনি আপনার একটা প্রায়োরিটি লিস্ট থাকবে যে আমি এই সিস্টেমগুলো একটু বেশি সময় নিয়ে পড়বো বা এটা এটার পিছিয়ে একটু বেশি সময় দিব তো আপনি কিভাবে সিলেকশন করবেন ওই সিস্টেমগুলো সেটার আমি কিছু গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করছি যে নিউরোলজি এবং গ্যাস্ট্রেন্টোলজি এই টপিক দুটা কিন্তু দেখেন পেপার ওয়ানের হাফ কোশ্চেন এখান থেকে আসে স্পেশাল নিউরোলজি থেকে পনেরোটা কোয়েশ্চেন এখন নিউরোলজি মানে কিন্তু এই না যে শুধুমাত্র ক্লিনিক্যাল নিউরোলজি এখানে নিউরো অ্যানাটমি আছে নিউরো ফিজিওলজি আছে তো যদিও হচ্ছে আমি পরে আসবো এসিপিএস এর কোয়েশ্চেনগুলো ইউজুয়ালি এসিপিএস এর কোয়েশ্চেনগুলো মোর ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড থাকে বেসিক সাবজেক্ট যেগুলো আমরা বলি যে অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি এই এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন অবশ্যই আসে একটু কম যেটা রেসিডেন্সিতে বেশি আসে রেসিডেন্সিতে ওই বেসিক টপিক সাবজেক্টগুলো যেমন অ্যানাটমি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি ওইখান থেকে একটু রিলেটিভলি একটু বেশি কোয়েশ্চেন আসে আর এসিপিএসে একটু কম আসে এসিপিএসে ক্লিনিক্যাল কোয়েশ্চেনগুলো বা সিনিয়র বেসড কোয়েশ্চেনগুলো ক্লিনিক্যাল কোয়েশ্চেন আর ডেভিডসন থেকে কোয়েশ্চেন বেশি আসে বাট কিছু কিছু সিস্টেমের ফিজিওলজি অ্যানাটমি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি আমার মনে হয় আমি আলাদা করে না বলে এখনই বলে বলতে বলতে যেতে পারি যেমন আপনি যদি পেপার ওয়ান দেখেন পেপার ওয়ানের মধ্যে আপনার যদি ফিজিওলজি অ্যানাটমি বলতে হয় উইথাউট এ ডাউট আপনার নিউরোলজি হচ্ছে মেইন আপনার এখানে সোর্স অফ ফিজিওলজি অ্যান্ড অ্যানাটমি 
যেটা আপনার আলাদা করে পড়তে হবে শুধু ডেভিডসন ইজ নট সাফিসিয়েন্ট আপনার নিউ অ্যানাটমির জন্য আপনি যে কোনো প্রকার গাইডলাইন এনি কাইন্ডস অফ নোটস কোচিং আপনি নিজে নিউ অ্যানাটমি পড়তে পারেন নিউ অ্যানাটমি বুকস কি কি আছে আপনার স্নেলের বইটা খুব ভালো নিউরো ফিজিওলজি আপনারা সবই কিন্তু পড়ে এসেছেন আপনারা জ্ঞানম পড়তে পারেন আমি পরবর্তী ফিজিওলজি আরও কিছু বইয়ের কথা বলবো যেগুলোতে হচ্ছে কোশ্চেন সলভের জন্য তো এই বইগুলো অ্যাভেলেবেল আছে সেগুলো হচ্ছে আপনারা কনসেপ্ট ক্লিয়ারের জন্য পড়তে পারেন সো পেপার ওয়ান থেকে অ্যানাটমি ফিজিওলজি মেনলি হচ্ছে নিউরোলজি থেকে আসে গ্যাস্ট্রেন্টোলজি থেকে যদিও দশ মার্ক কিন্তু গ্যাস্ট্রেন্টোলজি থেকে ফিজিওলজি যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে সেগুলো কিন্তু ডেভিডসন দেয় আপনারা দেখবেন যে গ্যাস্ট্রেন্টোলজির ডেভিডসনের শুরুতেই কিছু বক্স টক্স আছে হরমোন কোন হরমোন কোথেকে আসতেছে কোনটা ফাংশন কি কোন সেলের স্টমাকে কি সেল আছে প্যানক্রিয়াসে কি কি সেল আছে তো ডেভিডসনের যা যা আছে মোটামুটি মোর ওর লাইক সাফিসিয়েন্ট ফর গ্যাস্ট্রেন্টোলজি বাট নিউরোলজি নট সাফিসিয়েন্ট নিউরোলজির জন্য আপনার এক্সট্রা অবশ্যই নিউরোনাটমি নিউরোফিজিওলজি আপনার এক্সট্রা এখন দিতে হবে আপনার আলাদা বই পড়তে হবে সেটা আমরা পরবর্তী আরো আসছি হেপাটোলজি হেমাটোলজি অঙ্কোলজি ক্লিনিক্যাল এনভায়রনমেন্ট এগুলো আশা করি মোটামুটি আপনি ডেভিডসনটা মোর ওর লেস সাফিসিয়েন্ট আচ্ছা পেপার টু দেখেন এখানে পেপার টু তে কিন্তু দুটো সিস্টেম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি বারবার কেন বলছি বিকজ আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা সবাই ফার্স্ট টাইমার তো ফার্স্ট টাইমার হলে আপনাদের প্রায়োরিটি প্রায়োরিটাইজ করতে হবে এখন যদি এমন হয় যে আপনি অলরেডি কয়েকবার দিয়ে ফেলেছেন পরীক্ষা তখন আপনি অলরেডি বড় বড় সিস্টেমগুলোর উপর আপনার ভালো দখল থাকতে পারে আপনি তখন বুঝতেছেন যে আপনার হয়তো কোনো কারণে পেপার টুতে সাইকিয়ারটিতে বা বায়োস্ট্যাটিস্টিকসে হয়তো একটু দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে এই জন্য আপনি হয়তো প্রিপারেশনটা আপনার হয়তো এইবার পাশ হয়নি বাট আপনি যখন প্রথমবার পরীক্ষা দিবেন তখন কিন্তু আপনার মিনিমাম মিনিমাম অ্যাটলিস্ট এই যে কয়েকটা আমি বোল্ড সিস্টেম দেখাচ্ছিলাম এগুলো একদম যদি সহজ ভাষায় বলতে হয় একদম সাজা করে ফেলতে মানে এই সিস্টেমগুলোতে কোনো চেষ্টার বা হচ্ছে কোনো কমতি রাখা যাবে এই সিস্টেমগুলো আপনাদের দরকার হলে এক সপ্তাহ না হোক আপনি দরকার দুই সপ্তাহ লাগে একটা সিস্টেম পড়ে আপনি নিরোলজি দুই সপ্তাহ লাগে পড়েন আপনি দুই সপ্তাহ লাগে কার্ডিওলজি পড়েন বাট ইট উইল বি ওয়ার্থ ঠিক আছে তাহলে আমরা ইয়াতে আসি যে এখানে কি কি আছে দেখি কার্ডিওলজি ইন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিক ডিসঅর্ডার্স সেটা থেকে দেখেন পনেরোটা করে কোয়েশ্চেন আসবে অলমোস্ট সিক্সটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু এখান থেকে আসবে একটা কথা বলে রাখি এখানে যদিও একটা আমি ডিস্ট্রিবিউশন দেখিয়েছি বাট দিস ইজ নট অলওয়েজ একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেটলি ফলো করা হয় এমন কিন্তু একটু একটু একটা দুইটা এদিক ওদিক হয়তো হয়তো ইন্ডোক্রাইনতে পনেরোটা জায়গায় একটু পাওয়াটা কোয়েশ্চেন দিল টক্সিকোলজিতে একটু পাঁচটা কোয়েশ্চেন দিল এরকম হতে পারে ঠিক আছে মোটামুটি অ্যারাউন্ড মোর ওর লেস এই অ্যারাউন্ড এরকম কোয়েশ্চেন তাহলে দেখি কার্ডিওলজিতে পনেরোটা এন্ডোক্রাইনোলজি মেটাবলিক ডিসঅর্ডার্স ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন টক্সিকোলজি ডার্মাটোলজি সাইকিয়াট্রি অ্যান্ড মেডিকেল বায়োস্ট্যাটিস্টিক যেটা আমরা বলি আচ্ছা তাহলে দেখেন কার্ডিওলজির কথা যদি আসি কার্ডিওলজিতে কিন্তু পনেরোটা কোয়েশ্চেন নট ফ্রম ডেভিশনাল কার্ডিওলজিতে মেইনলি কার্ডিয়াক ফিজিওলজি হার্টের কার্ডিয়াক ফিজিওলজি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন এটারও অনেকগুলো সোর্স আছে আপনি আমি পরবর্তীতে কিছু বইয়ের নাম বলবো এছাড়াও আপনি যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে চান আপনি জ্ঞানন করতে পারেন ইভেন গাইডেনও পড়তে পারেন বাট পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য জ্ঞানটা বেশি প্রিফার করা হয় সাথে হচ্ছে আপনি যদি কোনো গাইডলাইন ফলো করতে পারেন গাইডলাইন ফলো করতে পারেন আর কার্ডিওলজি মেইনলি ফিজিওলজিটা লাগে অ্যানাটমি টু সার্টেন এক্সটেন্ট কিছুটা লাগে নিউরো অ্যানাটমির মতো এত বেশি লাগে কার্ডিয়াক অ্যানাটমি টু স্মল এক্সটেন্ট লাগে হয়তো একটা দুটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে এবং ফিজিওলজি থেকে আরও বেশি কয়েকটা কোয়েশ্চেন আসবে এই আর কিন্তু কার্ডিয়াক ফিজিওলজি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং তার চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এন্ডোক্রাইন ফিজিওলজি তাহলে আমরা সেখানটায় আসি এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড মেটাবলজি অর্ডার এখান থেকেও দেখেন পনেরোটা কোয়েশ্চেন আসবে আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে মেডিসিন থেকে বেসিকের কোয়েশ্চেনগুলো বেশি আসে কিন্তু ফিজিওলজি থেকে তো ফিজিওলজির মধ্যে আপনার যদি আপনি র্যাঙ্কিং করেন যে হয়তো আমার হাতে সময় নেই আমি ফিজিওলজি কোন কোন সিস্টেমগুলো বেশি ভালো করে পড়ব এর মধ্যে এক নম্বরে আপনার রাখতে হবে এন্ডোক্রাইনোলজি মানে ফিজিওলজির মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন আসে হচ্ছে এই এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ডোক্রাইন ফিজিওলজি এতটাই ইম্পর্টেন্ট তো এন্ডোক্রাইন ফিজিওলজি 
আপনাদের যে হরমোন হরমোনের সোর্স হরমোনের স্ট্রাকচার আরো যা যা ফিজিওলজি আপনারা পড়েন আপনার ডেভিসন যখন পড়তে হবে আপনার এক্সট্রা নলেজ রাখতে হবে সেটা আপনি ফিজিওলজি বই পড়তে পারেন ফিজিওলজি আমরা পরবর্তী কিছু বইয়ের নাম পড়ব সেটা পড়তে পারেন আপনি আলাদা কোনো কোচিং বা কোনো নোটসের হেল্প নিতে পারেন সেটা সবার যার যার হাতে অপশন আছে আপনারা সুবিধা মতো চুজ করে নিতে পারেন বুঝে পড়ি তো আমি সাজেস্ট করবো যে আপনার যেখান থেকে করেন না কেন আমরা বিভিন্ন নোটস কোনো গাইডলাইন বিভিন্ন ফলো করি তো বা অনেক সময় অনেক কিছু বইও পাওয়া যায় বাইস সেটাই আপনারা ফলো করেন না কেন আপনারা চেষ্টা করবেন একটু কাইন্ডলি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে পড়তে তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে পড়ার সুবিধাটা হচ্ছে যে বায়স রেজিস্ট্রিকটা এটা আসলে খুব অনেকের কাছে খুব কঠিন লাগে কঠিন লাগে ইন দ্য সেন্স যে আমরা তো নর্মালি যারা মেডিকেলে আসি ওইরকম দেখা যায় কি আমি নিজেই দেখেছি আমাদের সময় আমি যেবার পাশ করেছি সেবার কিন্তু আমার সময় মনে হয় এরকমই পাঁচটাই কোয়েশ্চেন আসছিল এবং পাঁচটাই কমন করেছি তো পাঁচটা কোয়েশ্চেন কমন করা মানে টেন মার্কস একটু বুঝেন আপনার টেন মার্কস মানে কিন্তু হিউজ ডিফারেন্স করে দিতে পারে আপনার পাশ আর ফেলে ডিফারেন্স ইজিলি হবে আপনি যেখানে সিক্সটি টু পাইলে পাশ আপনি সেভেন্টি টু পাইলে সরি সিক্সটি টু পাইলে ফেল আপনি সেভেন্টি টু পাইলে পাশ করে যাচ্ছেন তাই না তো বায়োসাইজটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটাকে এটা জাস্ট নিচে আছে পয়েন্ট দেখেন নিচে আছে অনেকে এটাকে একটু লেস ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়ে বাট আমি সাজেস্ট করবো আপনারা একটু সময় দেবেন অবশ্যই এমন না যে আপনি কার্ডিওলজি ইন্ডিপেন্ডেন্সি বাদ দিয়ে যেটা বলো অবশ্যই প্রায়োরিটি লিস্ট ঠিকঠাক থাকবে আপনার হাতে সময় নেই আপনি অবশ্যই মেইন টপিকগুলো বেশি ভালো মতো পড়বেন বাট আপনার হাতে যদি সময় থাকে আপনি কোনো এই যে টক্সিকোলজি ডার্মাটোলজি সাইকিয়াট্রি বায়োস্ট্রাটিসিস কোনোটাকেই আপনি ভালো দখল নেই দেখা গেল ওই কোয়েশ্চেন গুলা খারাপ হওয়ার কারণে তার পেপার কিন্তু ফেল হয়ে গেল ঠিক আছে তো যে কোনো কিছু হতে পারে আমরা চেষ্টা করব অ্যাকর্ডিং টু প্রায়োরিটি লিস্ট এবং করতে এবং হচ্ছে কোনো সিস্টেমকে যাতে আমরা লেস ইম্পর্টেন্স দিয়ে না তাহলে পেপার থ্রিতে আসি পেপার থ্রিতে আমাদের এখন কি কি আছে ইমিউনোলজি আসবে স্পেশাল মেডিসিন আসবে ইনফেকশন ডিজিজ আমি একটা দুটো কোয়েশ্চেন হয়তো রেভিশনের বাইরে থেকে আসতে পারে সেটা আপনারা যদি মাইক্রোবায়োলজির ইমিউনোলজি কনসেপ্টের যদি স্ট্রং থাকে সেটা কিন্তু একটু হেল্প করতে পারে নাম্বার টু রেসপিরেটরি মেডিসিন রেসপিরেটরি মেডিসিনের হচ্ছে আপনার রেসপিরেটরি ফিজিওলজি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এটা কিন্তু আপনার শুধু ডেভিশন ডেভিশন ইজ নট সাফিসিয়েন্ট আপনার আলাদা করে রেসপিরেটরি ফিজিওলজি করতে হবে নাম্বার থ্রি ইজ ইনফেকশন ডিজিজ তো এখানে আমাদের 
প্রিন্সিপালস অফ ইনফেকশন ডিজিজ টপিকটা আপনারা বিভিন্ন নোটস থেকে পড়তে পারেন আপনারা চাইলে আপনাদের মাইক্রোবায়োলজি যে ফোর্থ ইয়ারে পড়েছেন সেখান থেকে ওর যেমন লেঞ্জ বা এখান থেকে আপনারা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে পারেন আর অন্য গাইডলাইন তো আছেই সাথে কি আছে সিস্টেমিক ইনফেকশন ডিজিজ আছে কিছু আর কিছু আর হচ্ছে এসটিডি এন্ড এইচআইভি আছে তো সবগুলো থেকে কিন্তু क्वेश्चन আসে স্পেশালি এইচআইভি সিফিলিস এসটিডি গুলো সেখান থেকে কিন্তু क्वेश्चन আসে এবং ইনফেকশন ডিজিজ থেকে क्वेश्चन আসে আর ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স ইলেকট্রোলাইট অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স এন্ড নেফ্রোলজি এই দুটোকে যদি একসাথে ধরি তাহলে দেখেন কিন্তু এখান থেকে কিন্তু অলমোস্ট 11টা क्वेश्चन আসে সো নেফ্রোলজি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এন্ড অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এইগুলোকে एक्चुअली বোল্ড করা আমার উচিত ছিল তো পেপার 3 অনেক সময় দেখা যায় যে পেপার 1 2 দেওয়ার পর আপনারা সবাই খুব ফ্যাটিগ হয়ে যান পেপার 3 এর আগের দিন ওই কিছু না তো রিভাইজ দেওয়া হয় না পেপার 3 টা অনেকেরই কিন্তু অনেক সময় খারাপ হয়ে যায় তো সেটা যাতে না হয় চেষ্টা করব ভেরি দেখতেছেন যে অনেক ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম আছে নেফ্রোলজি প্রেস কমোলজি ইনফেকশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম এন্ড এখানে একটা যেটা क्वेश्चन দেখা গেছে যে পাশ আর ফেল ডিফারেন্সটা করে দিব আর এটা আছে রিউমাটোলজি রিউমাটোলজি নতুন করে কিছু বলা নেই এখান থেকে অনেকগুলো ভাস্কুলারিটিস দেন হচ্ছে রিউমাটোলজি আর্থ্রাইটিস আছে দি एवरीथिंग ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো এখান থেকে সবকিছুই আপনাদের ইম্পর্টেন্ট জেরেট্রিক্সটা হয়তো একটু লেস ইম্পর্টেন্ট দিয়ে আপনারা পড়তে পারেন বাট বাকি সবকিছুই কিন্তু আপনাদের খুব ইম্পর্টেন্ট দিয়ে পড়তে হবে এবং ফিজিওলজির মধ্যে রেসপিরেটরি মেডিসিনের ফিজিওলজি ইনফেকশন ডিজিজের মধ্যে প্রিন্সিপালস অফ ইনফেকশন ডিজিজ টা আপনারা মাইক্রোবায়োলজি থেকে লাগবে মোটামুটি এই অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স এবং ও এবং নেফ্রোলজির ফিজিওলজি টা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেফ্রোলজি ফিজিওলজি টা কিন্তু আপনারা গাইটোনে খুব সুন্দর করে পড়তে পারেন আপনারা যদি আগে পড়ে থাকেন তাহলে গাইটোনে খুব সুন্দর করে রেনাল ফিজিওলজি টা খুব সুন্দর করে বুঝান সো হোয়াট ইজ দ্য সোর্স এই যে আপনারা আমি যে এতগুলো বলছি যে এই সিস্টেম বেশি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে পড়তে হবে ওটা হচ্ছে ওখান থেকে ফিজিওলজি পড়তে হবে তাই না অনেকগুলো অনেক কিছুই বলছি আসলে তো সোর্স আসলে অনেক প্রকার আছে নাম্বার ওয়ান যদি একটা বলতে হয় দ্যাট ইজ ডেভিডসন ডেভিডসন অ্যান্ড ডেভিডসন দিস ইজ দ্য মাস্ট মানে মাস্ট টু নো রাইট সো অ্যাবাউট এইটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন মিনিমাম এইটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন উইল কাম ফ্রম ডেভিডসন এর বাইরে হচ্ছে হয়তো কিছু কোয়েশ্চেন আসতে পারে মেইনলি বেসিকের কোয়েশ্চেন বা ফিজিওলজি এবং অ্যানাটমি কোয়েশ্চেনগুলো হয়তো ডেভিডসন থেকে আমি যে যে সিস্টেমগুলোকে এমফেসিস দিয়ে বলেছি সেগুলো থেকেই হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য টাইম আপনাদের অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজি কোয়েশ্চেনগুলো আসে তো আপনার মিনিমাম যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন পার্ট ওয়ানের প্রিপারেশন দিতে হয় তো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ভেরি গুড হোল্ড ফর ডেভিডসন এটা কোনো অল্টারনেটিভ নাই অ্যান্ড ইউ আপনার ডেভিডসনটাকে একটু শুধু পড়ার জন্য পড়তে গেলে দেখা গেছে কষ্ট হবে আপনি একটু এনজয় করে বা প্যাশন নিয়ে একটু পড়ার চেষ্টা করবেন তখন একটু সময় দেবেন সমস্যা নেই বাট ডেভিডসন ইজ এ মাস্ট ফর এসএপিএস টোটাল এসএপিএস এর জন্য এবং পার্ট ওয়ান এর জন্য তো অবশ্যই দেন আমি কিছু যে এগুলো হচ্ছে অনেকটা কিছু অনেকে হয়তো নাম শুনেছেন রন ডি লুমলি স্মৃতি এগুলো হচ্ছে কিছু এমসিকিউ কোয়েশ্চেনের সলভের বই তো এখানে এরকম অনেক হান্ড্রেডস অফ কোয়েশ্চেন্স আছে সেগুলো আপনারা সলভ করে সলভ করবেন এবং সলভের নিচে কিছু এক্সপ্লেনেশন আছে এটা করতে যে আপনারা চাইলে ফিজিওলজি কনসেপ্ট আপনাদের মানে ফিজিওলজিতে একটা ভালো অ্যানাটমিতে ভালো দখল প্যাথোলজিতে ভালো দখল ফিজিওলজির জন্য রড ডিম আমাদের <laughs> আমাদের পড়াশোনা কিন্তু ভেরি মাচ অ্যাডভান্স লেভেলে আমার মাই মনে করে হয়েছে আমি নিজেই হচ্ছে অনলাইনে পড়াশোনা করতাম মানে অনলাইন বেস পড়াশোনা আমি যেটাই হয়তো আমার আমি বুঝতেছি না হয়তো আমার আমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে না আমি গুগল সার্চ করি 
YouTube video the key. Concept there what a very very important. Especially among the medicine, physiology, but clinical behavior to the pathogenesis of the mother clear high concept. Then I think uh, it will be very much interesting for you and after the exam uh, load relatively easy version. Last year, I was at the biostatistics. So, biostatistics is a specific boy and numb bulbuna. It is a general hard area for a session biostatistics. Sata Kishu Bajara Kishu boy pause, a kitchen pause, a mood to Amikono specific kitchen after such a china. Upner there are multiple options for biostatistics. আমাদের মোজামেল হক স্যার তো কিছু কিছু বাইসেন্টিক ক্লাস আছে তিনি যেমন আছেন এর বাইরে হচ্ছে আমাদের বাইসেন্টিক অন্যান্য স্যারদেরও কিছু বই টই আছে আপনারা যেটা আপনাদের কাছে বেটার মনে হয় সেটা আপনারা করতে পারেন বাট ডোন্ট টেক ইট লাইটলি এন্ড ডোন্ট প্লিজ ডোন্ট স্কিপ বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স ওকে সো এত কথা বলছি এগুলো অর্থ কি ওয়াই আপনারা বলতে পারেন যে অনেকেই তিন মাস পরে বা চার মাস পরে চান্স পেজ আছে অনেকে ছয় মাস পরে চান্স পাচ্ছে না ইয়েস লাক ইজ অফকোর্স দ্য ফ্যাক্টর বাট এই যে আমি যে কথাটা বলছি যে ক্লিয়ারিং কনসেপ্ট ইজ দ্য কি স্টেপ আপনার হচ্ছে শুধু যে আপনি পড়বেন এবং হচ্ছে ধামধাম খালি পড়ে পড়ে যে এটা এই সিমটমগুলো থাকলে আমি এই ডিজিজ চিন্তা করবেন অবশ্যই হ্যাঁ এভাবে পড়বেন বাট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিজিজ try to understand the pathogenesis the pathophysiology and the normal physiology of a human being so that is the key step especially in medicine amader kintu hocche surgery te to ebong onno guide sob jagatei amader ei concept mane the clear concept thaka lagbe ar medicine e bela je physiology ebong pathology ebong disease er pathogenesis ei concept gulo clear rakha khub joruri but eto tao na je apni হয়তো আপনার হাতে আর দেড় মাস সময় আছে আপনি এখন বসে বসে প্যাথোজেনেসিস নিয়ে রিসার্চ করবেন এক পেজ করবেন আছে দুই ঘন্টা লাগে এমনটা না আপনার ওয়েল প্ল্যান ওয়েতে আগাতে হবে অ্যাজ মাচ এস পসিবল ট্রাই টু ক্লিয়ার ইয়ার কনস দ্যাট ইজ দ্য কি থিং অ্যান্ড যেটা আমি আগেও বলেছিলাম যে আমি কিছু সিস্টেম কিন্তু মেনশন করে দিয়েছি যে এই সিস্টেমগুলো একটু বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়তে হবে সেই সেই সিস্টেমগুলোতে মিনিমাম চেষ্টা করবেন যে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করেন যে কেন হচ্ছে ডিজিজ প্রসেসটা কি যদি আপনি ডিজিজ প্রসেসটা আপনি যদি বুঝতে পারেন যে কেন হচ্ছে ডিজিজটা দেন দেখবেন যে কজোলজি সিমটোমেটোলজি সবই কিন্তু ওর অতটা মুখস্থ করতে হচ্ছে কিছু মুখস্থ করতে হচ্ছে কিছু অটোমেটিক আপনি ডিজিজ প্রসেসটা বোঝার কারণে আপনার মনে থাকে আর ফিজিওলজি তো আসলে নতুন করে কিছু বলা নেই ফিজিওলজি পুরোটাই বোঝার একটা জিনিস তো আপনার এটা অলরেডি ফার্স্ট ইয়ারে পার করে এসেছেন এখন আপনার যেটা করতে হবে এখন ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড ফিজিওলজি পড়তে হবে তো পোস্ট গ্রাজুয়েটেড লেভেলে আপনার যে ক্লিনিক্যাল আমাদের যে ক্লিনিক্যাল যেসব সিনারি ও ধরেন হচ্ছে ডায়াবেটিস একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তো আমাদের ইনসুলিন ফিজিওলজি পড়তে হবে আমাদের দ্রুত গ্রহণ পড়তে হবে তাই তো তো এখন হচ্ছে ক্লিনিক্যাল বেসড ফিজিওলজি ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড ফিজিওলজিগুলো বেশি পরীক্ষা যেমন আসবে আপনার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কাজ আসবে আচ্ছা এখন আমি শুরুতে কিন্তু কিছু ডিগ্রির কথা বলেছিলাম এসএসএসএ পাশাপাশি এখন কিন্তু একটা পপুলার ডিগ্রি হচ্ছে এমআরসিটি মেডিসিনে এমআরসিটি এমআরসিএস সার্জারিতে আছে সো হোয়াট আর দ্য সিমিলারিটিস এন্ড ডিসিমিলারিটিস বিটুইন এমআরসিটি এন্ড এমডি সো এই যে এসডিএ পার্টটা আমাদের আগে কিন্তু এসিপিএসটা পিওরলি এমসিকিউ ছিল এখন কিন্তু একটা আমাদের এসিপিএস এর সাথে এমআরসিটি এর একটা সিমিলারিটি এসে গিয়েছে যে এই এসডিএ পার্টটা কিন্তু একটা এমআরসিটি ইন আ ওয়ে এমআরসিটি ইনস্পায়ার্ড পুরোপুরি বলা যায় না বাট ইন আ ওয়ে এমআরসিটি ইনস্পায়ার্ড বলা যায় সো এই যে এসবি এটা এটা কিন্তু আমাদের এমআরসিটি এর সাথে মিল আছে এসডিএ পার্ট আর কিন্তু এমআরসিপি তে কিন্তু কোনো এমসিকিউ এই এমআরসিপি ফুললি হচ্ছে আপনাদের সিঙ্গেল বেস্ট অ্যানসারের উপর 
लम्बा परीक्षा समय पान मान मार्क बचरे एक बार ही ढुकते so they are both uh in a way equal to each other so but there are slight difference kichu kichu difference as md kintu ekta competitive exam so ha at a minimum marks pete hoy but based on the competition apnar beshi marks peo apni chance pete paren apni kom marks peo chance pete paren ar scps kintu ekta marks cut pete hoy যে আপনার এই কার্ড পেলটা আপনি যদি পেয়ে যান দেন ইউ আর পাস সেটা কেউ কোন সময় 100 জন পাস করছে কোন সময় 20 জন পাস করছে কোন সময় 500 জন পাস এরকম হয়েছে তো बेस्ड অন দ্য देयर इज अ কাট মার্ক এই কাট মার্ক যে ক্রস করবে সেই হচ্ছে এসএসএস পারফেক্ট পাস করবে আর এমডি বেলে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সিট আছে সো দিস ইজ আ কম্পিটিটিভ एग्जाम রাইট সো আপনার ওই সিটের জন্য আপনি ফাইট করতে হবে এবং মার্কস গুলো হচ্ছে আপনার কম্পিটিশনের বেসিসে very good amon na japni 75 pelen othoba 75% marks pelen ebong apni md te chance peye gelen amon na there is a competition okay erokom kichu kichu dissimilarities ache and uh, both degrees are very dignified so apnara jekhane jeta apnader suitable mone hoy apnara pursue korte paren and eta byapar khali bole rakhi je आगे तो समय এলাউন্স পাচ্ছে যদিও 6 মান্থ 6 মান্থ সেট করে একসাথে ওই এমডি এর করেসপন্ডিং এ পাচ্ছে আপনাদের টাকা এমন 6 মাসের টাকাটা একসাথে পায় 
এখন কিন্তু এই জন্য অনেকেই খুঁজ ছুটছে প্লাস হচ্ছে কারিকুলামও চেঞ্জ আসছে আগে মিড টার্ম ছিল না এখন মিড টার্ম আসছে যার কারণে আমাদের প্রিন্টের মধ্যে সিরিয়াসনেসটা বেড়ে গেছে আর এম আর সিপির সাথে আমি মোটামুটি একটু পার্থক্যটা পড়েছিলাম এম আর সিপি আসলে আর একটা বড় টপিক আসলে বলতে গেলে এই এক ক্লাসে বলাটা খুব ডিফিকাল্ট আপনারা কি আপনার so sps part one preparation kintu je uh, it is it is the first step towards a bigger goal a bigger goal of being a good doctor a good physician an efficient physician so shetar uh, jonno apnar ki korte hobe apnar kintu sincere hote hobe and that is that does not limit yourself to theory you cannot li- limit yourself to just theory part je apni sps part one apni internship e irregular theke apni uh, ভালোভাবে আপনি তো আপনারা অবশ্যই ইন্টার্নশিপে পড়াশোনা করবেন ইন্টার্নশিপে আপনি ডেভিশন করবেন ইন্টার্নশিপে এফপিএস পার্ট এই পার্ট ওয়ান এর আপনি যতটুকু পারেন प्रिपरेशन নেবেন পড়াশোনা করবেন বাট আফটার ডুইং ইওর রেগুলার ডিউটি আপনি রেগুলার ডিউটি করে যারা সিনসিয়ার যারা ডেডিকেটেড অবশ্যই আপনি কিছু পাবেন কিছু টাইম পাবেন যে টাইমে আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন হয়তো হ্যাঁ আপনি যদি ডেডিকেটেড থাকেন আপনি ওইরকম টাইম পাবেন না যে আপনি পুরো এক্সপিরিয়েন্স পার্ট ওয়ান प्रिपरेशन ইন্টার্নশিপের মধ্যে একদম ফুল কমপ্লিট করে ফেলবেন এমন না পাবেন হবে না বাট ইট উইল বি সাফিসিয়েন্ট আমার নিজের বেলা সাফিসিয়েন্ট হয়েছে আর অনেকের বেলা সাফিসিয়েন্ট হয়েছে এন্ড যারা এই কাজটা করেছে যারা ইন্টার্নশিপের সিনসিয়ার থেকে কাজ বা ডিউটিগুলো করেছে সো ফর আমি যতদূর আমার টিমের থেকে শুনেছি আমি আমার এত এই বছর কয়েক বছরে যা যা দেখেছি আলোচনা করেছিলাম so these are the uh, basics of internship so and last point studying the relevant to the cases you face that is very much important apni j j case gulo apni daily daily dekhchen apni daily ekta pneumonia case dekhchen apni new ask ekta plural fluid aspiration kore apni eta plural effusion pelen sorry apni eta tuberculosis er patient pelen apni hocche ekta myocardial infarction er case manage korben আপনি একটা 
you just if you just study everything uh, the cases that you uh, faced that day apni aajke je je case gulo dekhe she gulo jodi apni bashay je poren ya seta kintu mane oneke bela sufficient ebong bele bitu not apni ei je internship er shomoy round e onek kothabarta hoy ba onek case dekhben dekha jay onekei kintu erokom hubohu scenario question apni case dekhchen oi rokom ekta case apnar porikhay डेंगुड राउंडम they get who who same question as this part one issue so these are the things it may happen kon ta kon kaaje eshe je apnara janan na so apni relevant gula porben ebong er pashe boshi apni jodi free time pan apni obosshoi system wise dhore dhore apni porlen apni pora ta gushay felen jate apni at least fresh kora pore apni jodi time ne porashona korte paren hoyto tahole hocche internship er pore apni je part one preparation ke neo shuru koren tahole ektu apnar jonno easy hobe সেটাও কিন্তু আপনি করতে পারেন ঠিক আছে শুধু যে পড়াশোনাটা ইম্পর্টেন্ট এমন না আপনি কিন্তু বুঝিয়ে পড়াটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট তো আপনি ধরুন ইন্টার্নশিপে খুব টায়ার্ড হয়ে আছেন বাসায় এসেছেন পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না আপনি জাস্ট কোনো একটা সিনিয়র কারো একজনের বই দেখে দাঁড়ান এখন ফেসবুকে অনেক গ্রুপস अवेलेबल আছে অনেক নোটস अवेलेबल আছে আপনি নোটস দেখে দেখে দাঁড়ান বইটা কিটে বুঝিয়ে ফেলেন দ্যাট ইজ মোর দ্যান সেটাও কিন্তু কাজে আসে ঠিক আছে এই আর কি ইন্টারশিপ ইন্টার্ন দেব আমি পরবর্তীতে কোনো কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে আমি লিখে নিব নাও ফর দ্য থার্ড ফোর্থ এন্ড ফিফথ স্টুডেন্ট দিস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি ফর স্টার্টিং উইথ দ্য থার্ড এন্ড ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট থার্ড ইয়ার এন্ড ফোর্থ ইয়ারে হচ্ছে তাদের রেগুলার প্রক থাকে আদার বেসিস কাজ করতে হয় পাশাপাশি ওয়ার্ড থাকে তো যেটা প্রবলেম হয় যে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে কিন্তু আপনাদের অনেকই ওয়ার্ডে ইরেগুলার ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ডগুলো ঠিকমতো ওয়ার্ডে অ্যাটেন্ডেন্স করে না চেষ্টা করেছে যে ওয়ার্ডের টাইমে হয়তো আইটেম পড়াশোনা করে তো ইট আলটিমেটলি বাইস ইন দ্য ব্যাক তো এই ওয়ার্ড অ্যাটেন্ড না করার কারণে কারণ থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে আপনি জাস্ট একটা নরমাল এক্সামিনেশন নরমাল একটা সিনটমেটোলজি যে টাইম নিয়ে আপনাকে স্যাররা পড়ায় বা টিচাররা অ্যানালাইসিস করে বলে ফিফথ ইয়ারে যায় কিন্তু সেটা বলেন না আর এরপর তো ফিফথ ইয়ারে পড়ে যায় তো আরো বেশি তো আপনার এই যে আপনি যে এক্সপিরিয়েন্স পার্ট ওয়ান মানে দিবেন অনেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের যে বেসিক নলেজটা তখন সে যদি হার্ড ওয়ার্ক করে থাকে সেটা কিন্তু কাজে আসে এবং আমি দেখেছি এটার দেয়ার বাস্তব প্রমাণ পেয়েছি অনেকে দেখা যাচ্ছে যে আপনারা আপনারা হয়তো শুনেছেন যে আপনারই কোনো একজন সিনিয়র বা ব্যাচমেট দুই মাস বা আড়াই মাস পরে এসএস পার্ট ওয়ান পাস হয়ে যায় তো আপনার কি অনেকেই অবাক হয়ে হয় সে চাপা মারতেছে মনে হয় সে মনে হয় অ্যাকচুয়ালি দুই মাস পরে না সে আরো আগে থেকেই পড়তেছে বা সে লুকায় লুকায় পড়তেছে কাউকে বলে না হ্যাঁ সেটা হতে পারে সেটা অনেকে করে এমন না যে করে না এমন না বাট এমনও কিন্তু আছে যে আপনি দেখবেন যে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা যারা দিচ্ছেন তারাও জানেন যে আপনি কিন্তু আপনার যদি বেসিক স্ট্রং থাকে আপনার যদি বেসিক নলেজটা স্ট্রং থাকে আপনি কিন্তু অনেকগুলো কোশ্চেনই ব্রেইন স্ট্রমিং করে অন দা স্পট আপনি সলভ করতে পারবেন অনেকগুলো কোশ্চেন আপনি ব্রেইন স্ট্রমিং করে অন দা বেসিস অফ এক্সক্লুশন কারণ আপনি চারটা টপ অপশন নিয়ে খুব কনফিউজ যে কি হতে পারে আপনি অন দা বেসিস অফ এক্সক্লুশন একটা একটা করে অপশন চিন্তা করেন যে এটা হওয়ার এটা মনে হয় না হবে এরকম করে এক্সক্লুশন করে যেটা হওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি সেটা আপনি দাঁড়িয়ে দিয়ে 
so that is also that requires also a certain level of skill and knowledge ebong jader hocche basics are strong tara kintu ei kaj gulo bhalo korte pare so jara third year fourth year jodi keu thaken to ami obosshoi bolbo je of course apnader je item card term shegulo obosshoi very much important but apnader je oi je 2 ghonta ward e dupure ta sokal e time ta ebong evening e je hoyto 1 1/2 ghonta time ta এই টাইমটা আপনারা কাইন্ডলি জাস্ট গিভ টু দ্য ওয়ার্ল্ড ওইখানে আপনি বেডসাইডে কিছুটা পড়াশোনা করেন এটা আপনাকে লং রানে অনেক সাহায্য করবে এমন না যে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে আপনি ডেভিশন পড়া শুরু করতে হবে থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে আপনি এই পড়েন ম্যাকুলেট পড়েন যদি আপনার আমি আই এম নট লিমিটিং এনিওয়ান মানে কাউকে লিমিট করতে চাচ্ছি না যদি কেউ পারে সে তার রেগুলার পড়াশোনা ঠিক রেখে আছে তারপর হচ্ছে গাইনিতে গাইনিতে একটা সাথে আলাদা সাথে আছে তো আপনি ধরেন মেডিসিনে কেয়ার করতে চাচ্ছেন তো আপনি যদি সারাক্ষণ মেডিসিন নিয়েই থাকেন দেন সেটা কিন্তু নট ফিজিবল হবে আপনার অবশ্যই মেডিসিন যেহেতু আপনার কেয়ার করার ইচ্ছা হয়তো মেডিসিনে আপনি একটু বেশি সময় দিবেন বাট ডোন্ট লেট দ্যাট টেক ইউর ফোকাস এওয়ে ফ্রম দ্য আদার সাথে দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট সাজেশন টু দ্য ফিফথ ইয়ার স্টুডেন্টস যে apni uh, first of all you are an you are going to be an mbbs doctor so mbbs doctor er first criteria hocche je apni sob gula je amader basic je broad subject clinical subject je medicine surgery gyne tin tar upor apnar ekta bhalo dokhol thakte ami medicine e career korchi kintu amaro kintu ekta normal ekta boiler management ekta celerity management jodi korte hoy ekta অবস্টেটের লেভেল কিন্তু আমার ডায়াগনোস করতে হবে করতে পারে আমার একটা অ্যান্টিপটম হেমোরেজ অবশ্যই আমার ম্যানেজ করতে পারতে হবে মিনিমাম একটা ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্টটা বা ডায়াগনোসিসটা করতে পারতে হবে পোস্টপটম হেমোরেজ ম্যানেজমেন্ট করতে হবে তো বেসিক নলেজটা ছাড়া কিন্তু আমরা আগাতে পারবো তো আপনি আপনার প্যাশনের দিকে আগাবেন আপনার হ্যাঁ ফিফথ ইয়ার থেকে অনেকেই এখনকার দিনে চিন্তা ভাবনা করে যে আই উইল আমি এখন থেকেই আমি যাতে আমার পোস্ট গ্রাজুয়েশনটা ইজি হয়ে যায় আমি এখন থেকে পড়াশোনা অফকোর্স দ্যাট ইজ এটা অবশ্যই একটা ভালো একটা জিনিস বাট জাস্ট একটা রিমাইন্ডার যে আপনি আপনার তিনটা সাবজেক্টে একটা ভালো দখল রেখে তিনটা সাবজেক্টে সমান ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়ে দেন এক্সট্রা টাইমে আপনি আপনার যে পছন্দের সাবজেক্ট বা আপনার যে ক্যারিয়ার যেই করবেন যেখানে যে সাবজেক্ট করবেন সেই সাবজেক্টে আপনি এক্সট্রা এফোর্ট বা এক্সট্রা টাইম দেন আপনার are basic and fundamental for every mbbs doctor uh, irrespective of their future uh, subject of specialty so and this is in words that already pole so just take one step at a time and try to clear responses along the way so jara student asen tader hate kintu etu time ache jader hate time ache fifth year the modhe jara new fifth year thaken tader hate kintu jotheshto time thake হয়তো ব্লকে চলে গেলে আপনাদের একটু এক্সাম ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা বেশি করতে হয় আপনাদের ব্লকে অনেকে টু উইক্স ওয়ান মান্থ টাইম পায় পার প্রতিটা সাবজেক্টে তো তখন টাইম পাবেন না বাট এর আগে আপনি ইউ ফিফথ ইয়ার যারা যারা থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার যারা ওয়ার্ডে থাকে আপনাদের তো প্রেশার নাই এরকম আপনারা কিন্তু একটা সিমটম নিয়ে একদিন পড়তে পারেন ফিফথ ইয়ার একটা ডিজিজ আপনি একদিন পড়তে পারেন ঠিক আছে তো যেটা হয়তো পরবর্তীতে আপনি পারবেন না প্রেশার পড়ে গেলে তো দিস উইল ডেফিনেটলি হেল্প আপনারা সব মানে আগেই সব 
লাইন বাই লাইন পড়তে যাবেন সেটা হয় কারণ আপনাদের জন্য ফিফথ ইয়ারের লেভেলের একটা পড়াশোনা আছে পোস্ট গ্রাজুয়েশন একটা লেভেলের পড়াশোনা আছে আপনি আগে আপনার ফিফথ ইয়ার লেভেলটা ক্রস করে দেন হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলের পড়াশোনা যেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সিস্টেম থেকে আপনার কিছু ফান্ডামেন্টাল কিছু ডিজিজ বা কিছু নলেজ আছে যেগুলো আপনার জানতেই হবে আপনার রেসপিরেটরি সিস্টেম থেকে আপনার নিউমোনিয়া সিউপিটি অ্যাজমা জানতেই হবে রাইট টিবি জানতেই হবে রংকেল কার্সিনোমা জানতেই হবে এটা একজন ফিফথ ইয়ার স্টুডেন্টের জন্য মা এরপর আপনি এগুলো যখন পড়া শেষ হয়ে যাবে দেন আপনি ফার্দার নলেজের জন্য আপনি সেরকোয়ডোসিস পড়েন আপনি কি বলবো আপনি হচ্ছে অ্যাসপারজিলোসিস পড়েন আপনি হিস্টোপ্লাজমোসিস পড়েন ঠিক আছে কিন্তু আগে ফান্ডামেন্টালগুলো পড়ে দেন হচ্ছে আপনি এই সব কিছুই হচ্ছে আপনার একটা স্টেপ বাই স্টেপ ওয়ান স্টেপ এর টাইম অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রায়োরিটি লিস্ট যাতে আপনি এখন আপনি যদি টিভি বাদ দিয়ে বসে বসে অ্যাসপারজিলোসিস পড়তে থাকেন দ্যাট ইজ রাইট থিং so there is a certain way certain step uh, uh, certain apnar ekta shiri be be aste aste upor uthte hobe thik ache so take this mane aste aste slowly one step at a time apnara jodi approach karen asha kori jara third fourth year fifth year e achen they will amar mone hoy na tara jodi e bhabe agay tara keu post graduation ak hoye bolmo so regarding the study hour oneke bolche je ekhon পার্ট ওয়ানের জন্য আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি তিন এক কয়েক ঘন্টা পড়বো দশ ঘন্টা পড়বো না বারো ঘন্টা পড়বো না আট ঘন্টা পড়বো আচ্ছা ও তো হচ্ছে চার ঘন্টা পরে বা ও ছয় ঘন্টা পরে আমি তো ডিউটি করি ডিউটি করে এসে ঠিক করতে তেমন একটা পড়ার টাইম পাই না আমি চার ঘন্টা পড়ি তো ডোন্ট ওয়ারি ডোন্ট কম্পেয়ার ইউর সেলফ টু আদার আপনার স্টাডির আওয়ারটা ম্যাটার করে না যেটা হচ্ছে স্টাডির একটা শিডিউল ম্যাটার করে ঠিক আছে তো তো স্টাডির আওয়ার ইজ কমপ্লিটলি ইন্ডিভিজুয়াল more focus on whether you are learning the topic well enough ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আপনি যেটাই পড়বেন যেদিন ধরেন হচ্ছে আপনার আজকে একটা দিনে আপনি আপনার একটা অবশ্যই পড়া শুরু করার একটা রুটিন আগে একটা রুটিন থাকতো যে আমি সামনে তিন মাসের মধ্যে বা চার মাসের মধ্যে আমি ফুল সিলেবাস একবার শেষ করব ঠিক আছে আপনার এই রকম একটা টার্গেট বা গোল নিয়ে আপনার সামনে আগাতে হবে তো এখানে কিন্তু স্টাডি আওয়ারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি যদি আপনি ভাগ করলেন যে আপনি এক সপ্তাহ লাগে আপনি কার্ডিওলজি পড়তেছেন ঠিক আছে সাত দিন লাগে কার্ডিওলজি পড়তেছেন এখন আজকে আপনি সাত দিনের কার্ডিওলজির মধ্যে আপনি এভাবে ভাগ করলেন যে প্রথমে ধরেন আজকে পেরিকার্ডিস পড়তেছেন তো পেরিকার্ডিস পড়ার সময় আপনার তখন পেরিকার্ডিস কজ পেরিকার্ডিস ফিচার কি পাওয়া যায় কারো এই সাত দিনে পড়তে অনেকের হয়তো ডেলি দশ ঘন্টা লাগতে পারে অনেকের ছয় ঘন্টা লাগতে পারে এবং এটাও ভ্যারি করে কিন্তু ডিগ্রি অফ কনসেন্ট্রেশনের উপর এখন কেউ দেখবেন যে আধা ঘন্টা পরে মোবাইল হাত নিয়ে আরো আধা ঘন্টা টিপলো তারপর আবার বিশ মিনিট পড়লো আবার বিশ মিনিট মোবাইল টিপলো এরকম করে করে যদি দশ ঘন্টা আপনার হিসেব করেন এটা কিন্তু একচুয়ালি দশ ঘন্টা হয় না দেখা গেছে যে আলটিমেটলি পিওরলি কিন্তু দুই ঘন্টা হয়তো বা আড়াই ঘন্টা হয়তো পড়ছে ঠিক আছে তো ডিউরেশন ডাজ নট ম্যাটার আপনি যেই টাইমটা আপনি পড়বেন আপনি ফুল কনসেন্ট্রেশন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করবেন আপনার সব কিছু আশেপাশে সব কিছু অফ করে দেবেন আপনার মোবাইলে ইন্টারনেট অফ করে দেবেন গেম খেলবেন না কোনো কোনো যাতে কোনো ডিস্ট্রাকশন না থাকে ফুল কনসেন্ট্রেশনের সাথে পড়বেন এবং পড়ে জিনিসটা আত্মস্থ করার চেষ্টা করবেন আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে ফোকাস অন দ্য কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন ফ্রম ইচ টপিক ইজ ফোকাসিং অন দ্য কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন ফ্রম ইচ টপিক ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আপনি যদি একবার যদি কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা ধরে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনি পড়তে গেলে সুবিধা হবে আপনি কিভাবে পড়বেন এখন একটা ডিজিজ যখন পড়তেছেন যে কথা কথা যে বলতেছেন যে পেরিকার্ডিয়াস পড়তেছেন বা পেরিকার্ডিয়াল ইকুয়েশন পড়তেছেন তো পেরিকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট ইজুয়ালি রাইট হার্টটা বেশি ইনভলভমেন্ট রাইট রাইট হার্ট ফেলিয়ার মানে সময় থাকতে পারে পেরিকার্ডিয়াল ইকুয়েশন বা এই জাতীয় কিছু কার্ডিয়াল ক্যাম্পেইন তো এখন আপনি যদি কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা চিন্তা করেন ইজুয়ালি এখন আমি পেরিকার্ডিয়াস পড়তেছি پیشنট কি নিয়ে আসতে পারি پیشنট হচ্ছে একটা যেটা স্নাল কেস পেইন কমপ্লিট করতে পারে پیشنটের একটা ফিভার থাকতে পারে 
patient হয়তো একটা chest pain বা chest discomfort বলতে পারে patient এর right heart failure এর একটা feature হতে পারে যেটা হচ্ছে raised cvp tender hepatomegaly edema etc right so আপনি যখন যখন করবেন তখন অটোমেটিক মনের মধ্যে একটা সিনারিও বানাবে যে এখান থেকে কিভাবে প্রশ্ন নিতে পারে আমাকে তাহলে আপনি এসবি একটা বানাতে হতে পারে যে হ্যাঁ এরকম একটা দিলো যে patient এর আছে muffled heart sound তাতে হচ্ছে তার হচ্ছে retrosternal chest pain বা chest discomfort discomfort হচ্ছে তার right side এ হচ্ছে right heart failure ফিচার আছে তাতে হচ্ছে আপনার হয়তো x ray তে হচ্ছে globular heart বা এরকম কিছু একটা দিয়ে বললো তো what is the diagnosis বা কি ইন্ডিকেট করে তো আপনি এটা এখানে একটা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন আপনার মাথায় আসে তো আপনি যখনই হচ্ছে পড়বেন তখন সাথে সাথে একটা কোশ্চেন বানাতে হবে এবং এসপিএস পার্ট 1 এ কিন্তু ট্রিটমেন্ট बेस्ड কোশ্চেন কম আসে বেশি আসবে ইনভেস্টিগেশন তো আপনার কি কিন্তু এরকম কোশ্চেন একটা যে এই সিনারিওটা আমি বললাম এই সিনারিওটা দিয়ে বলবে যে তো হুইচ উইল বি দ্য ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন বা হোয়াট উইল ইউ ডু নেক্সট এক মাত্রা বলে দিই তো আপনি হয়তো আপনি বলবেন যে যদি আপনার কাছে মনে হয় যে এখানে থাকতে পারে কোনো ইকোকার্ডিওগ্রাফি কথা বলতে পারে এখানে বলা থাকতে পারে যে এই পেরিকার্ডিয়াল ট্যাপ এন্ড স্ট্যান্ড ফর স্টাডি ঠিক আছে তো সবগুলো অপশন দেওয়া থাকবে আপনার এর মধ্যে হচ্ছে সিঙ্গেল বেস সেন্স একটা বের করে আনতে হবে বা এমসিকিউ থাকলে হয়তো কোনো একটা ট্রু ফলস একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকবে তো যেটা হইতে পারে যে আপনি যদি কোশ্চেন প্যাটার্নটা ধরতে পারেন দেন আপনি যখনই একটা টপিক পড়বেন পড়ার সময় সেই টপিক থেকে আপনি কিন্তু অটোমেটিক কোশ্চেন বানায় বানায় পড়তে পারেন যে আমি এই টপিকটা পড়লাম আচ্ছা এই টপিক থেকে কিভাবে কোশ্চেন আসবে আপনি নিজেই মনে মধ্যে একটা কোশ্চেন বানায় পড়তে পারেন আচ্ছা এরকম ভাবে একটা সিনারিও দিয়ে আমাদের কোশ্চেন আসলো তখন আমার মাথায় তাহলে এটা আসবে এই ভাবে যদি আপনি প্রত্যেকটা টপিক যদি এইভাবে একটু চিন্তা করে করে যে তারা কিভাবে একটা কোশ্চেন করতে পারে বা এখান থেকে একটা কিভাবে এসবি আসতে পারে তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে যদি একবার ধরে ফেলতে পারেন এই জিনিসটা ইনশাআল্লাহ আমার মনে হয় যে আর আটকা পড়তে পারে ঠিক আছে তো এটা একটা কথা হলো এরপর যে রুটিনের কথা আমি আগে বলেছিলাম যে প্রপার প্ল্যান রুটিন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট তো যে এসএস পার্ট 1 এর পলেন বাউ এফটিএস যে কোনো পরীক্ষারই কিন্তু সিলেবাস ইজ ভেরি ভেরি মানে এনরমাস একটা সিলেবাস নিয়ে আসলে বসতে হয় আমাদের সব সময় আমরা শেষ করতে পারি না এইভাবে অথবা ফুল प्रिपरेशन করতে পারি না তো আমাদের গুছায় পড়াটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে যতটুকু আমরা পড়ব এটা গুছিয়ে পড়ব তো তার জন্য একটা প্রপার প্ল্যান কিন্তু লাগবে তাহলে হচ্ছে সেটা কিভাবে ধরেন আপনার হাতে 6 মান্থ টাইম নিয়ে আপনি পড়তে পড়ছেন আপনি কি 6 মাসে একবার শেষ করা প্ল্যান আপনার মিনিমাম হচ্ছে হয়তো আপনি টার্গেট করেন যে আপনি 4 মাসে 3 মাস বা 4 মাস আপনি একবার শেষ করেন লাস্টের 2 মাসে আপনি মিনিমাম 3 বার রিভাইজ দিতে হবে ঠিক আছে so that is very very important je apnar revise is very very important karon ami guarantee diye bolte pari je jara first time porikha dichen apni hocche prothom bar porben apnar kache mone hobe je apni onek kichu porechen je apni dunia ulta porte pore thik ache oi er sob kichu pore porben then porikha ek mash age dekhben je ja porchen koto char panch mash age koshto kore kichu mone nei everything is out of your head apni jemon bolen je apni bhabben je amar ami eto koshto kore porlam ki holo amar to ekhon mathay kichui nei পুরো ব্ল্যাঙ্ক মাথা তখন ডিপ্রেশনে পড়ে যাবেন স্ট্রেসে পড়বেন অ্যাংজাইটি আপনি চিন্তা করছেন যে এখন আমি কি করব নেক্সট স্টেপ কি হবে সো ইট ডোন্ট বি এফ্রেড অথবা এটাতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য মোস্ট নরমাল থিং মানে মনে থাকাটা বরং অ্যাব নরমাল হতো বাট নরমালি সবারই কিন্তু এই একবার পড়া পর বা অনেকে ইভেন দুইবার পড়া পরও কিন্তু মনে যেন সব ভুলে গেছে ঠিক আছে তো এই জন্য এখানে রিভাইজটা বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট মিনিমাম এক থেকে দুই মাস এক মাস তো অবশ্যই লাস্ট মাসটা আপনারা কোনোভাবেই রিভাইজটা অন্য কোনো কিছু রাখা যাবে না নতুন কিছু পড়ার জন্য রাখা যাবে না তো মিনিমাম ওয়ান টু টু মান্থ শুড বি কেপড ফর ওনলি অ্যান্ড ওনলি ফর রিভাইজ যে আপনি যা যা পড়েছেন অ্যাটলিস্ট ততটুকু যাতে আপনি ডেলিভারি দিয়ে আসতে পারেন পরীক্ষা হলে নাহলে আপনি এত কষ্ট করে পড়লেন দেখবেন যে আপনি পরীক্ষা হলে যে আপনি বুঝতেছেন যে এই টপিকটা আমি বুক মানে পড়ছিলাম কোনো এক কালে খুব ভালো মতো সময় নিয়ে পড়ছিলাম পড়ছিলাম বাট এখন আমার মনে হয় so that is মানে এটা আপনাকে খুব হার্ড করবে যে আপনি এত কষ্ট করে একটা সময় পড়েছিলেন কিন্তু পরীক্ষা হলে যেমন আসছে তো আপনার মিনিমাম টার্গেট থাকলে আপনি যতটুকুই পড়েন না কেন 
এটুকু যাতে আপনি ভালো মতো পরীক্ষা হলে ডেলিভার করে আসতে পারেন সেটার জন্য আপনার এখন আপনার মনে হতে পারে যে আপনার হয়তো টাইম খুব বেশি মানে আমার হয়তো পড়া অনেক বাকি আছে আমি চাইলে আরও পড়তে পারি না আরও না পড়ে আপনি মিনিমাম এর চেয়ে বরং হয় যতটুকু পড়েছেন সেটাই আপনি লাস্ট এক মাসে ভালো মতো রিভাইজ দেন একবার ভালো মতো রিভাইজ দেন আর সেকেন্ড টাইম রিভাইজের সময় আপনি আইটু কম ইন মানে মোস্ট ভেরি 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 একদম ফাইভ স্টার বা ইনফিনিটি স্টার টপিক বলে একটু ভালো মতো পড়ে সো দ্যাট উইল বি মোর লজিক্যাল এবং দেখবেন যে এতে এটা যারা করে তারাই কিন্তু তাদের কিন্তু পাশ করার চান্সটা বেড়ে যায় আমি বলতেছি না এটা করলেই যদি পাশ করে যাবেন তাদের পাশ করার চান্সটা বেড়ে যায় बीगुला पढ़ार আপনি যদি এসসি স্টাডি করেন দেন নো নিড টু স্টাডি দ্য বুক রাদার ইউ স্টাডি দ্য ডেভিডসন এন্ড ইউ সলভ দ্য কোশ্চেন অফ এমআরস এমআরস এর কোশ্চেন গুলো আপনি ডেভিডসন পড়বেন এতে আপনার এমসিকিউ তো কভার হবে আপনার এসবিও কভার হবে এখন মাগরিবি নোটস এন্ড নোটসে কিছু কিছু জায়গায় একটু অসংগতি আছে ওরা হচ্ছে ওদের স্টাইলে কিছু কিছু জিনিস করতে দিয়ে ঠিক আছে যেমন ওরা क्वेश्चन पढ़ार জট পাকিয়ে যাবে আপনারা চেষ্টা করেন ডেভিডসন বেস পড়াশোনার সাথে যদি আপনারা চান এসবিএ তে আইটু স্ট্রং করতে আপনার হাতে সময় আছে আপনারা ফার্স্ট মেডিসিন সলভ করতে পারেন সেটা আপনারা সাবস্ক্রিপশন কিনেও সলভ করতে পারেন ফার্স্ট মেডিসিনে বই পাওয়া যায় সেটাও আপনারা কিনে পড়তে পারেন ইন্টারনেট থেকে ঠিক আছে এভরি देयर ইজ অনেকগুলো অপশন আছে এই আছে হ্যাঁ দিস ইজ দিস ইজ মাই সাজেশন আই এম নট সেইং দ্যাট দিস ইজ দ্য অনলি সাজেশন দিস ইজ মাই সাজেশন আচ্ছা সেলস অ্যাসেসমেন্ট তো আমি আগেই বলেছিলাম যে রিভাইজ এর কথার ইম্পর্টেন্স তো রিভাইজ দেওয়া সেলস অ্যাসেস করা সবগুলো কিন্তু ওই এক শুটে গাথার মত ঠিক আছে এটা আপনি মডেল দিয়ে দিতে পারেন এটা মক টেস্ট দিতে পারেন इवन সেলস অ্যাসেসিং কিছু অ্যাপ আছে শুনেছি এগুলো ভেরি মাচ হেল্পফুল আপনারা গ্রুপ স্টাডি করতে পারেন ফ্রেন্ডরা মিলে একজন আরেকজনের preparation for SPS part one. Okay, so last one revision. I mean, so revision important stuff. So, I'll give you one more. I'm going to tell you about it. 
আপনার <laughs> সামনে <laughs> and it is that we try to solidify the stuff we have studied before okay. so after our knowledge the care to just reinforce what the recapitulate the stuff so i found professional study medicine as a career when a sort of career prospect oneki onek kotha bole je medicine ki karone ashbo oneki bole je medicine part 1 beshi pass korche tai medicine ashbo oneki bole je medicine part 1 beshi pass korche আপনার মেডিসিনের প্রতি আগ্রহ আছে যে আপনি মেডিসিন করতে চান এবং এর পিছে সময় দিতে চান এর পিছে স্যাক্রিফাইস করতে চান আপনি অ্যাজ উই অল নো ফর এনি কাইন্ড অফ পোস্ট গ্রাজুয়েশন আপনার প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে এবং স্পেশালি যে যেহেতু যেমন সার্জারি বা গাইনিতে আপনার হাতের অনেক কাজ আছে ওখানে রিলেটিভলি ওখানে অনেক পড়াশোনা করতে হবে রিলেটিভলি হয়তো মেডিসিন থেকে একটু কম মেডিসিনে কিন্তু আরও অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হবে আপনার যদি ওই আগ্রহটা ওই শিখার একটা ইচ্ছা বা ইন্টারেস্ট যদি না থাকে আপনি যদি জাস্ট চিন্তা করেন যে না এখানে পার্ট ওয়ানটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে দ্যাট ইজ নট দ্য লজিক লজিক থাকতে হবে যে এটার প্রতি আমার ইন্টারেস্ট আছে কি নেই তো ইফ ইউ হ্যাভ দি ইন্টারেস্ট ইফ ইউ হ্যাভ দ্য প্যাশন দেন গো ফর ইট আপনি যতই ওভার ওভার স্যাচুরেটেড হোক না মার্কেট যতই বেশি ডট হোক না কেন আপনার যদি প্যাশন থাকে আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি হার্ড ওয়ার্কিং হন কিন হন যে না আমি লেগে থাকব এবং আমার অ্যাকচুয়ালি ক্যারিয়ার করার একটু ইচ্ছা আমি ভালো করার খুব ইচ্ছা ওয়ান ওয়ে ওর এনাদার ইনশাল্লাহ ইউ উইল বি সাকসেস দেন দ্য নেক্সট क्वेश्चन ইজ এন এভার সিপি এস টেস্ট কোনটা আগে দিবি তাই না সো দ্যাট ডিপেন্ডস অফ কোর্স অন whether you want to stay our country or go abroad so এমআর সিপি অফ কোর্স ইজ এ ডিগ্রি অফ দ্য ইউকে আমাদের ইউকে এর একটা ডিগ্রি সো যেটা যদি এখন বেশ পপুলার হয়ে যাচ্ছে এখন অনেকগুলো অপশন আছে আপনি তারা যদি অনেকে গভর্নমেন্ট জব ট্রাই করে বিসিএস দেয় অনেকে সিপিএস তে আগে ট্রাই করে অনেকে আগে মাস্টার ট্রাই করে তো যদি যাদের দেশে থাকার ইচ্ছা যাদের এই কান্ট্রিতে থাকার ইচ্ছা তাদের জন্য আমি বলবো যে এসসিএস টা মোর প্রিফারেবল ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ করার জন্য এসসিএস টা বেটার বিফোর এমআর যাদের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা তাদের জন্য আপনি এমআরসিটিটা আগে দেন সাথে এসসিএসটা দিয়ে হাতে রাখতে পারেন যে আপনি যদি কনফিউজ থাকেন এখন বাট দেশে থাকলে সেটা হলে এসসিএসটা অবশ্যই ফার্স্ট চয়েস হওয়া উচিত আর দেন এমআরসি ইজ অলসো গুড ভেরি গুড ডিগ্রি তো দের ইজ মানে এটা কিছু বলার নেই অ্যান্ড regarding the career options we have obviously jader sps part 1 thake tader obosshoi job e tader value ta beshi amader deshe jodio job field ashole onek scarcity ache saturation ache sob jagatei but tar poro jader part 1 ache tara obosshoi more valued than those who are not part 1 no offense to anyone okay choto korchi na but of course mane ami bolchi je jader part 1 ache that is of course a positive uh, it will have a positive effect on your career uh, airport to part 2 
ভালো ছিল এবং আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া যে এই ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকে আমাদের জন্য কিছু সময় বের করে আজকে সেশনটি নিয়েছেন আপনাকে এটার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া তো थैंक यू वेरी मच यस आई वाज हैप्पी ওকে ভাইয়া তাহলে আমি ব্যক্তিগত কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে আসি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আশা করি আজকে আমাদের ভাইয়ার এই FCPS part 1 medicine session te dekhe apnara onek onek bishoy upokrito hoyeche ebong access medical school er pokkho theke erokom aro onek dynamic session arrangement korar prochesta thakbe amader toto din porjonto shobai bhalo thakben shusto thakben assalamu alaikum oshongkho oshongkho dhonnobad bhai eto shomoy ekta presentation amaderke dewar jonno ebong byasto shomoyer moddhe theke amaderke shomoy dewar jonno onek onek bhalo thakben